வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிட் ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் நம்ம எலிஷேஷன் தேர்ட்டீன் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பில்ஸ் ரிசீவபிள்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் பில்ஸ் ரிசீவபுள் ரிசீவருடைய ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ ஒரு வியூ பார்ப்போம் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தடிய கம்பெனி பில்ஸ் ரிசீவ் பேமெண்ட் ஃபார் டு த ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் த பார்ட் ஆஃப் த கம்பெனி அக்கௌண்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள்ங்கிறது ஆல்ரெடி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எதுக்குன்னா இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸுக்கும் அதாவது கிரெடிட் சேல்ஸுக்கும் பில்ஸ் பேயபிள் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் படி செயல்படும் இப்போ ஃபில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நெக்கோஷபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் ஃபில் ஆஃப் எக்ஸேஞ்சு எக்ஸேஞ்சுங்கிறது என்னென்னா நெக்கோஷபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் உட் படி இந்த ஃபில் ஆஃப் எக்ஸேஞ்சுங்கிறது என்னது இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இது ரைட்டிங்காக இருக்கும் ஆர்டர் கண்டக்ட் டு ஆர்டராக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சார் டென் பர்சன்ட் ஆர் டு தி பேரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ சார் டென் பர்சனுக்கு பணம் கொடுக்குறதுக்கோ ஒரு ஆவணமாக இருக்கும் அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேரக்டி ஏ சர்டன் பர்சன் டு த பே சர்டன் சம் ஆஃப் த மணி ஒன்லி டு ஆர் டு த ஆர்டர் ஆஃப் த சர்டன் பர்சன் ஆர் டு த பியர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது பில் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள்ங்கிறது இருக்கும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி சைடில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னென்னா அந்த இடத்துல க்ரெடிட் பர்பஸ் இருக்குது இப்போ க்ரெடிட் பர்பஸஸ் பர்பஸ் இருக்கிறதுனால என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போது சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பொருளை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பொருளை வாங்கியிருப்பாங்க அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ பர்ச்சேஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட் பர்ச்சேஸுக்கு உங்களுக்கு பில்ஸ் பேட் ஆகும் பில்ஸ் பேபிள் ஆகும் க்ரெடிட் சேல்ஸுக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிளாக இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடன் கொடுக்குறவங்க என்ன செய்வாங்க சர்டன் அமௌண்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் சர்டன் பீரியடில் கொடுக்குற மாதிரி என்ன செய்வாங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ போய் நீங்கள் போய் பணம் ஒருத்தவங்கள்ட்ட வாங்குறீங்கன்னா அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா நான் ஒரு த்ரீ மந்த்துக்கு ஆப்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ மூணு மாதத்துக்கு பிறகு பிறகு கொடுக்கும்போது அப்போ என்ன செய்வாங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம போய் பணம் வாங்கணும் என்ன செய்வாங்க ஒரு பத்திரத்தை எழுதி சைன் பண்ணுவாங்க இத்தனை மாத காலத்துக்குள்ள இன்னாருடைய என்னாருடைய மக இவ்வளது பணம் வாங்கிறதாக இந்த தேதியில் குறிப்பிட்ட தேதியில் தர்றதாகவும் குறிப்பிட்டு ஒப்பிட்டுருப்பாங்க அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறுவனங்களில் பார்த்திங்கன்னா இல்லை பிஸ்னஸ் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரெடிட் பட் பர்பஸ் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா இது ஒரு டாக்குமெண்ட் மாரி அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்திரம் மாதிரி அதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது என்ன பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அது மாதிரி எழுதுவாங்க அப்போ எழுதுகிறவங்க பேர் ட்ராயர் எழுத பெறுவர் ட்ராய் அப்படி என்ன செய்வாங்க எழுதுவாங்க அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா திஸ் பிக் திஸ் பிக்கம் ஃபில் ரிசீவபிள் ஃபார் ட்ராயர் ஆஃப் பில் ஆர் செல்லர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் பில் பேபிள் ஃபார் ட்ராய் ஆஃப் பில்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அப்போ என்ன செய்வாங்க இப்போ ஜென்ரலாக என்ன இருக்கும் ஜென்ரலி இனி ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் டூரிங் த கிரெடிட் டேம் செல்லர் ஆஃப் குட்ஸ் நீடு மணி இப்போ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் இது தான் அடங்கியது தான் என்னது பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போது உடனே பொருள் ஒரு த்ரீ மந்த்துக்கு பிறகு தரேன் பணம் இங்கே போது என்ன செய்வாங்க ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் ஃபில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க அது எழுதி என்ன செய்வாங்க எழுதுகிறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவள் தான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ அக்செப்ட் பண்ணிட்டால் அதுக்கு பேர் என்னது பில்ஸ் ரிசீவபிள் கொடுக்குறவங்க பில்ஸ் பேயபிள் அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள்ங்கிறது அவங்க என்ன செய்வாங்க ஓகே ஏற்றுக்கிறேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டால் அது பேர் என்னது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அது இப்போ செல்லிங்க்கு அது பில்ஸ் ரிசீவல் ஆகும் கொடுக்குறாங்க பாருங்க பர்ச்சேஸுக்கு அப்போ பில்ஸ் பேயல் ஆகும் இ
பில்ஸ் ரிசீவ்பிள்னாவே அசட்டு அதனால தான் டெபிட் சைடில் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சண்டி டெப்டார்ஸுங்கிறது இந்த அமௌண்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ கேஷார் பேங்க் இந்த பக்கம் வரும் டெப்டார்ஸு பேலன்ஸ் இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் இப்படி இது எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது பில்ஸ் ரிசீவ்பிள் அக்கௌண்ட்டுனா டெப்டார்ஸு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வச்சு இப்போ பார் உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் குட்ஸ் சோல்டு டு ரவி குட்ஸ் சோல்டு டு ரவி ரவிக்கு நம்ம விற்றுருக்கோம் இப்போ ரவிக்கு விற்கும்போது என்ன அர்த்தம் ரவிங்கிற ஒரு டெப்டாஸு அப்போ என்ன செய்வீங்க ரவி அக்கௌண்ட் அட்டா டு சேல்ஸு ரவி அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸுன்னு போடுவீங்க இல்லையா அப்போ ரவி அக்கௌண்ட்டுங்கிறது கிரிட்டு அப்போ அந்த இடத்துல அவர் கொடுக்குறதா எடுத்துக்கும் அதுதான் பில்ஸ் ரிசீவபுள் அப்போ என்ன செய்வோம் கொடுக்கும்போது கேஷோ பணமே கொடுப்பாரு அப்போ கேஷார் பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டா டு பில்ஸ் ரிசீவபுள் அக்கௌண்ட்டு புரியுதா சண்டி டெப்டார்ஸுங்கிறது டிசனரான சண்டி டெப்டார்ஸு இப்படி நம்ம மீ மீனிங் வச்சுக்கணும் ஓகேவா அப்போ இது தான் என்னது பில்ஸ் ரிசியபிள் சேல்ஸில் உள்ளது மட்டும்தான் என்னது பில்ஸ் ரிசியபிள் வரும் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இல்லுஸ்டேஷன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ